প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা আপনারা কে কেমন আছেন আমি মূলত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলি এবং এর আগেও বলেছি আজকেও একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো আজকে বিষয় একজন ব্যক্তিত্ব যার প্রতি আমার নিজস্ব ক্যারিয়ারে নিজস্ব জীবনে একটা ঋণ রয়েছে তার নাম হানিফ সংকেত হানিফ সংকেত এই নামটির আগে পিছে কোনো রকম বিশেষ্য না দিলেও চলে কারণ আমরা তাকে এমনভাবে চিনি এমনভাবে হৃদয়ে গেঁথে আছেন এই মানুষটি যে মানুষটি সম্পর্কে মোহমুগ্ধতা দীর্ঘ প্রায় তিন দশক ধরে কয়েক প্রজন্ম ধরে কারোরই কমেনি আমার নিজস্ব কৃতজ্ঞতার বিষয়টি আমি এভাবে বলি যে আমি বেকার হয়ে গিয়েছিলাম এক সময় বেকারত্বের যে গ্লানি এটা যা না হয় সে কিন্তু বুঝতে পারে না এবং আমাদের এই স্বার্থপর ঢাকা শহর বা স্বার্থপর মেগাসিটিতে কি হয় আমরা আসলে পরস্পরের খোঁজ রাখি না এবং যখন বিপদে পড়ে মানুষ যখন বিপদে পড়ি আমরা তখন কিন্তু পরস্পরের কাছের মানুষটিও আর সেভাবে ফোন ধরেন না বা খোঁজ খবর নিতে চান না যে মানুষটি সহসা নানান রকম নানান প্রসঙ্গে আমার খোঁজ নিতেন হঠাৎ করেই যখন কোন রকম কাজ নেই কোনো রকম চাকরি নেই বা কোনো রকম প্রয়োজন নেই তখন কিন্তু আমাকে খোঁজ নেবেন না এটা অনেকের জীবনে হয় ঠিক সেই সংকটময় সময়ে আমাকে আমার হাত ধরেছিলেন যিনি তার নাম হানিফ সংকেত সংকেত দা আমার পারিবারিকভাবে বংশীয়ভাবে দূরাত্মীয় এবং সেই পরিচয় আমি কখনো দিই না বা দেবার চেষ্টাও করিনি বা দেবার ধৃষ্টতাও করিনি আমার দাদাবাড়ির সূত্রে তিনি আমার আত্মীয় কিন্তু বাংলাদেশে যিনি হানিফ সংকেত তিনি তো দেশ বরেণ্য তার কাছাকাছি যাওয়া তার সান্নিধ্য পাওয়া তার সাথে কাজের সম্পর্ক বা তার সাথে বিভিন্ন বিষয় আলাপের যে সম্পর্ক এটা হতে আমার সময় লেগেছে আমি যে সংকটের কথা বলেছিলাম আমি একটি পত্রিকা থেকে হঠাৎ করে চাকরিচ্যুত হই এবং সেটা খুবই অনৈতিকভাবে আমার সাথে করা হয় এবং সেই সংকটময় মুহূর্তে যারা যারা আমার সাথে এই বৈপরীত্য আচরণ করেছিলেন তাদের নাম আমি বলতে চাই না কারণ তারা আমাকে যে কষ্টটা দিয়েছেন তাদেরকে উল্টো আমি এভাবে অসম্মানিত করতে চাই না তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক কিন্তু সেই সংকটময় সময়ে যেসব কাছের মানুষরা আমার প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তাদেরকে কিন্তু ভোলা যায় না ভুলতে পারা যায় না তাদেরকে আমি ভুলিও নি সেই সময় আমার বাবা মারা গেলেন আমার নানান রকম নানাবিধ সংকটে আমি পড়লাম ঠিক ওই সময় সংকেত আমাকে ফোন করে বললেন যে কেমন আছিস কি করে চলছিস আমি বললাম যে আমার কোনো কাজ নেই আমি আসলে বুঝতে পারছি না যে কিভাবে সারভাইভ করব। কারণ হঠাৎ করে যখন একটা রানিং পজিশন থেকে কেউ চাকরিচ্যুত হয় তখন কিন্তু সেই অনুযায়ী চাকরি পাওয়াটা খুব কষ্ট হয়ে যায় আমাকে বললেন যে আগামী সপ্তাহে ফোন দিস এবং আমি যেখানে আসতে বলবো সেখানে চলে আসিস তো আমি স্বাভাবিকভাবেই ভাবলাম যে এত ব্যস্ত মানুষ হয়তো সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলেছেন কিন্তু ঠিকই পরের সপ্তাহে যখন আমি ফোন দিয়েছি তখন তিনি আসতে বললেন এটিএন বাংলায় বলল যে অমুক সময় চলে আয় আমিও থাকব এবং এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান সাহেব ছিলেন এবং সংকেত দা ছিলেন বললেন যে ওকে একটা প্রোগ্রাম দিতে হবে সেই থেকেই শুরু আমার উপস্থাপক জীবন আজ থেকে প্রায় সতেরো বছর আগের কথা বলছি যখন আমি আমার এই ক্যারিয়ারে ঢাকা শহরে আসার পরে যে ক্যারিয়ারে বড় একটা সংকটে পড়েছিলাম সেই সময়ের কথা বলছি আজকে আমার কৃতজ্ঞতা পত্র জানানোর জন্য আমি এই ভিডিওটি করিনি করছি এই কারণে যে কিছু কিছু মানুষের আলোকময় পথ চলা বা তার যে দুতি তার যে ব্যক্তিত্ব তার যে আচরণ এই সমাজের প্রতি তা তার জীবদ্দশাতেই জানাতে হয় আমরা প্রায় সময় কেউ মারা গেলে তাকে মহান করে তুলি এবং মারা যাবার আগে হয়তো নানান রকম বিবাদ নানা রকম সমালোচনা আলোচনা রাখি যেই মানুষটি মারা যাবে সাথে সাথে যেন মহান করে তুলি এটা নিয়ে নানান রকম তর্ক রয়েছে কিন্তু আমি আমার বিশ্বাসে বলি যে বেঁচে থাকতেই তাকে নিয়ে বলুন তাকে সম্মান দিন তাকে নিয়ে আলোচনা করুন দেখেন আমরা কাদের তারকা বলি বা কাদের প্রতি মোহবিষ্ট হই যাদেরকে আপনি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত রেডিওতে শোনেন টিভিতে দেখেন তাদেরকে 
তা কিন্তু না কারণ তাদেরকে প্রায় প্রতিদিনই দেখা যায় কাউকে কাউকে তো ঘন্টায় প্রতি ঘন্টায় দেখা যায় কিন্তু তারা কিন্তু বড় তারকা হয়ে ওঠেন না তাহলে কারা যারা আসলে পথটা তৈরি করেন কিংবা ব্যতিক্রমী পথে চলেন পথে হাঁটতে চেষ্টা করেন বা নতুন পথ দেখান আমাদের দেশের সেই রকমই আলোর দিশারি যার নাম হানিফ সংকেত আমি তার ক্যারিয়ার গ্রাফ তার ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা করার কেউ নই সেই ধৃষ্টতাও রাখি না কিন্তু কিছু বিষয় নিয়ে আমি আমার এই স্বল্প জ্ঞানে পয়েন্ট আউট করতে চাই দেখেন বাংলাদেশে এ যাবৎ কোনো মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে কম সময় টিভিতে অর্থাৎ অন স্ক্রিন থেকেছেন তিনি প্রোগ্রাম করেন তিন মাসে একটা সেই প্রোগ্রামের নাম ইত্যাদি আমরা সবাই জানি সেটার ব্যাপ্তিকাল এক ঘন্টা তিন মাসে এক থেকে দেড় ঘন্টা মুখ দেখান এবং তাতে কি তার কোনো রকম ইনফিনিটি কমপ্লেক্সে ভুগতে হয় যে আমাকে চিনল কি চিনল না তাই এটা খুবই ধ্রুব সত্য যে আপনি যতবার বা যতক্ষণ ক্যামেরায় আপনি আপনার মুখটা দেখান আপনার মেধা যোগ্যতায় মননে শিল্পে যদি সেটা শৈল্পিক না হয় যদি সেটা অন্য রকম না হয় যদি সেটা গতানুগতিকই থাকে তাহলে সারা দিন আপনি স্ক্রিনিং করবেন নানান অনুষ্ঠানে আসবেন তাতে কোনোই লাভ হবে না হয়তো ক্ষণকালের জন্য আপনি দর্শকদের জন্য পরিচিত হবেন কিন্তু ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠা এত সহজ নয় আমাদের হানিফ সংকেত আমাদের সেই আলোর দিশারি আমি এইসব কথা বলছি কারণ মানুষ আসলে এইসব ধ্রুব সত্য বা এইসব ধ্রুব কথনগুলো ফলো করে না যারা একটু চারণ শিল্পী তাদেরকে ফলো করে না যারা চটপটে বাদামে ও তাজকে এসেছে কালকে ভাইরাল হতে হবে তাদেরকে আমরা ফলো করার চেষ্টা করি তার পেজে একটা দারুণ বাণী তিনি পোস্ট করেছিলেন সেই বাণীটি এমন যে তুমি কখনো বড় কারোর সাথে ছবি তুলে নিজেকে বড় ভাবার চেষ্টা করো না তুমি নিজে এমন কীর্তিমান হও এমন বড় হও যাতে অন্যেরা তোমার সাথে ছবি তুলতে চায় এই চার লাইন যে বললাম এটার মাহাত্ম এটার গুরুত্ব আমরা কজনই বা বুঝি আর যদি বুঝতাম তাহলে কি আমাদের এই তারকা সমাজে এই আচরণগুলো দেখতাম প্রিয় দর্শক আমি কারো নাম মেনশন করতে চাই না আমি বলতে চাই তারকাদের এই অভ্যাসের কথা আমাদের দেশে যদি এই পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশে বিটিভির সময়কাল থেকে তারকাদের যে ডিগনিটি শিল্পীদের যে আচরণ শিল্পীদের যে ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার যে প্রসেস সেই প্রসেস থেকে গত প্রায় এক থেকে দেড় যুগ আমরা সরে এসছি আমরা এখন অনেকে প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাথে অনেক তারকা ছবি তুলে ধন্য হতে চান ফেসবুকে তার সাথে ছবি পোস্ট দিয়ে তার সাথে যে আমার খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে এটা জাহির করতে চান অথচ তিনি জানেন না যে শিল্পী পরিচয়ের কত মূল্য কতটা ওজন আমি কাউকে কোনো পেশাকে খাটো করছি না আমি শুধু শিল্পীর যে মাহাত্ম সেটা বলার চেষ্টা করছি অর্থাৎ আমরা শিল্পীর পরিচয় শিল্পীর ডিগনিটি শিল্পীর যে আত্মমর্যাদা এসব শব্দের বাইরে চলাচল করছি আর এ কারণেই এ ধরনের স্খলন তৈরি হচ্ছে ফেসবুকে বলি দর্শকদের কাছে বলি শ্রোতাদের কাছে বলি অনেক তথাকথিত তারকায় এখন হাস্যরসে পরিণত হচ্ছে নানানভাবে ট্রল করার সুযোগ পাচ্ছে যেখানে অনবদ্য এক উদাহরণ হানিফ সংকেত আপনি কি কখনো তাকে কারো সাথে ছবি তুলে পোস্ট করে নিজেকে জাহির করতে দেখবেন দেখবেন না কিন্তু আমরা এ ধরনের অভ্যেস কিন্তু শিখতে চাই না শিখতে চাই যা গতানুগতিক যা খুব প্রচলিত যা বাজারে খুব সস্তা দামে বিক্রয় প্রিয় দর্শক এবারে আসি ইত্যাদি এবং হান সংকেতের এই যে আজকের যে অবস্থান এবং অন্যান্য সকল সবুজকর্মী বা টিভি স্টেশন বা প্ল্যাটফর্ম গত কয়েক বছর ধরে ইত্যাদি ঢাকার বাইরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেখানে নির্মিত হচ্ছে কোথায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান এই যে একই সাথে দেশ কাল পাত্রকে তুলে ধরা এবং দেশীয় সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে রেখেও যে জনপ্রিয় হওয়া যায় এটার অনন্য উদাহরণ ইত্যাদি যার প্রচলন হানিফ সংকেত করেছেন এরপরে দেখবেন বাংলাদেশের অনেকগুলো চ্যানেল আউটডোর লোকেশনে নানান বৈচিত্র্য আনার জন্য 
অনেক আড়ম্বর সাজিয়েছেন কিন্তু যিনি পথ দেখান তিনি আজন্মই পথিকৃত হয়েই থাকেন প্রিয় দর্শক ব্যক্তি ইমেজের কথা আমি বারবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন লেখায় তুলে ধরি বলার চেষ্টা করি কারণ আমি মনে করি মানুষ একটা জীবনে সম্পূর্ণ সৎ থেকে কখনো বাঁচতে পারে না তার ভুল হবেই কিন্তু ভুল করা বা ভুলের মাসুল দেয়া বা সরি বলা বা তা থেকে লজ্জিত হওয়া তা রাগ ঢাক রেখে করা এর নামই কিন্তু সমাজ বা সামাজিক আচরণ এবং এই সামাজিক আচরণে যখন কোনো তারকা স্খলন হয় বা তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে অনেক কিছু জাহির করার চেষ্টা করে তখন কিন্তু দর্শক শ্রোতাদের কাছে ট্রল হন এখন আপনি বলতে পারেন যে মূর্খ দর্শকদের কমেন্টে লাইক পোস্টে কি বা আসে যায় দেখুন এই মন্তব্য যিনি করেন বা যিনি বলে থাকেন সেই তারকা বা অতারকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা আমার সাথে বলে ফেলেন যে অবশ্যই দর্শকদের জন্যই আমি আমার কাজটা করে থাকি অর্থাৎ একই সাথে আপনি দর্শকদের সম্মান দিচ্ছেন অন্যদিকে দর্শকদের হেও করে কথা বলছেন নিজের ব্যক্তিত্ব নিজের ব্যক্তি ইমেজ নিজের সামাজিকভাবে চলাচল বা কোনো অন্যায় করলেও সেটা রাগ ঢাক রেখে করা এই যে নিজস্ব সামাজিক রীতি এবং দেশকাল বিভাগে যে এই রীতিগুলো মানতে হয় বা এই রিচুয়ালগুলো থাকতে হয় সেটা কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ তারকারাই মানেন না ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে আমি এতগুলো কথা খরচ করছি এই জন্য যে জাপিত জীবনে হানিফ সংকেতের প্রত্যেকটা পোস্টের আপনি কমেন্টে গিয়ে দেখবেন যে মানুষটি কেমন মূলত আমি আপনি আপনার কাজগুলো তখনই বিচার পায় যখন আপনি সার্বজনীন কমেন্ট পড়েন এখন অনেকেই বলেন যে আমি আসলে কমেন্ট কেয়ার করি না কেউ যদি আমাকে গালাগাল দেয় তাহলে সেটা তার মূর্খতা আমি বলবো এটা আপনারই জানার অভাব কারণ একই সাথে আপনি দর্শককে সার্ভ করছেন অন্যদিকে দর্শকদের সমালোচনাকে হেও করছেন দর্শককে মনে করছেন মূর্খ আপনি একমাত্র মহাপণ্ডিত আমার কথার উদ্দেশ্য একটাই যে যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থাকেন সত্যিকার অর্থেই কিংবদন্তি হয়ে থাকেন আমরা তো এখন টকশোতে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাকে তাকে কিংবদন্তি বলে ফেলি এটাও আসলে লজ্জাকর তাই প্রকৃত কিংবদন্তি মূলত দেখা যায় তার কমেন্ট বক্সে আপনি হানিফ সংকেতের নিজস্ব পেজে তার যে কোনো কমেন্ট যে কোনো কন্টেন্টের কমেন্ট বক্স খুলে দেখুন শতকরা এক পার্সেন্ট ব্যাড কমেন্ট আপনি পাবেন না এখানেই মূলত একজন হানিফ সংকেতের জয় আজকে হানিফ সংকেতকে নিয়ে এই ছোট্ট আলোচনা বা আমার নিজস্ব উপলব্ধিতে আমি খুব বেশি সময় নেব না এই কথাগুলো বলছি কারণ বলার খুব প্রয়োজন বলে মনে করছি দেখুন আমার সাথে বা আমাদের সাথে কিন্তু স্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই হানিফ সংকেত কখনো কোনো দিন প্রেস কনফারেন্স করেননি তার একুশে পদক রয়েছে তার রাষ্ট্রীয়ভাবে নানান পদকে তিনি ভূষিত হয়েছেন কিন্তু তা নিয়ে কখনো কোনো আড়ম্বর করেননি আমি মাত্র কিছুদিন আগে হানিফ সংকেতের একটি জন্মদিনে পোস্ট দিয়েছিলাম সেখানে লিখেছিলাম আমাদের দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের সম্মানিত ব্র্যাকেটে বিশ্বাসসূচক চিহ্ন সেই সব সম্মানিত মানুষদের নিজস্ব জন্মদিন নিয়ে যে রকম আড়ম্ব এবং আল্লাদীপনা দেখি তাতে লজ্জিত হই কারণ দেখুন আমি আপনি জন্মেছি তাতে কিন্তু আমাদের নিজস্ব কোনো ক্রেডিট নেই এখন ওই জন্মদিনে আমি আড়ম্বর করে সবাইকে ডাকে ঢাকঢোল পিটে জানান দিলাম বা নিজস্ব যে শো অফ করলাম সেটাতে কার কি লাভ হয় জানি না কিন্তু ওই ব্যক্তির একটা পিয়ার হয় অর্থাৎ একটা প্রচার প্রচারণায় পান তো প্রচার প্রচারণার জন্য জন্মদিনকেই কেন ডেকে ডেকে বেছে নিতে হবে একজন হানিফ সংকেত এখানেও দারুণভাবে ব্যতিক্রম এবং ওই যে বললাম এই সমস্ত ব্যতিক্রমী উদাহরণকে আমরা খুব বেশি অনুসরণে আনি না হ্যাঁ আমরা তাকে পছন্দ করি তাকে ভীষণভাবে দেখি তার অনুষ্ঠান সবচেয়ে জনপ্রিয় দীর্ঘ ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু আমাদের নীতি আদর্শের জায়গায় যে মলম দিতে হয় সেই মলমগুলো কিন্তু হানিফ সংকেত দিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘকাল 
প্রিয় দর্শক দেখেন আমরা সাধারণত অনুষ্ঠান কেন করি এটা খুব নির্বিষভাবে যদি খুব একেবারে মোহহীনভাবে বলতে চাই তাহলে বলতে পারি যে হ্যাঁ আমার প্রচারটা ভালো লাগে আমাকে দেখুক এই লোভটা আমার ভেতরে তাড়ায় এটা খারাপ কিছু না সবার ভেতরেই থাকে পাশাপাশি আর্থিক সংগতি এবং মানুষের ভালোবাসা কিন্তু আমি কাকে সার্ভ করলাম অর্থাৎ ফলো আপ ইত্যাদি এমন একটা অনুষ্ঠান এটা নিয়ে অনেকে অনেক রকম প্রশংসা যেমন করেছে কেউ কেউ আবার একটু সমালোচনা করারও ইঙ্গিত দিয়েছে আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটু বলতে চাই ইত্যাদিতে এই গত ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে ইত্যাদিতে প্রচারিত নানান রকম সামাজিক সংগতি এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো যে প্রতিবেদনগুলো সেগুলোর ফলো আপ হয়ে আদল পরিবর্তন হয়েছে সারা জীবন কিন্তু এই মানুষটি তার ইত্যাদি অনুষ্ঠানটি দিয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন এখন মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়া মানুষের নীতি আদর্শ বজায় রেখে এসব বললে না সবাই ভাবে যে খুবই নিস একই রকম কথা ওই ভাষণ দেওয়ার মতো কথা বলছি কিন্তু প্রকৃত অর্থে যদি বলি যে সাদা বনের মানুষ খুঁজে বের করার যে তাগিদ প্রথম কিন্তু হানিফ সংকেতি করেছিলেন এছাড়া বাংলাদেশে অগণিত তারকা তৈরির কথা নাই বা বললাম প্রিয় শ্রদ্ধ প্রাণের মানুষ প্রাণের বড় ভাই প্রাণের গুরু হানিফ সংকেতকে নিয়ে আজকের এই আমার আলাপচারিতা শেষ করব একটি দারুণ উদাহরণ দিয়ে দেখুন আমাদের দেশে আমরা সব সময় নিজেকে জাহির করার জন্য নানান রকম ফন্দিয়াটি ফন্দিয়াটি এই অর্থে যে টক শোতে বা নিজস্ব জন্মদিন যেটা বললাম বা যে কোনো অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে বসার জন্য বা কোনো রকম আলোচনায় প্রধান আলোচক হবার জন্য আমরা অনেককে দেখি মানে সামান্য পরিচিত হয়েছে একটু বয়স হয়েছে বা যে কোনো একটু উচ্চ স্তরে সামাজিক উচ্চ স্তরে বসবাস করছেন তখনই তার ভেতরে তাড়না জাগে যে আমি কয়টা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হলাম সমাজে অমুক আসরে অমুক বিচারে আমাকে কে কে ডাকল হানিফ সংকেত এমনই একজন ব্যতিক্রম মানুষ যে ইত্যাদি ছাড়া আপনি অন্য কোনো অনুষ্ঠানে তাকে ডেকে পাবেন না খুব সহসা দু একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছেন সেটাও অনেক অন্যয় বিনয় করার পর সেখানে তিনি যে কয় মিনিট কথা বলেছেন সেই কয় মিনিট কথাই ভাইরাল হয়েছে কারণ মন থেকে নিজস্ব দর্শন থেকে নিজস্ব অভিব্যক্তি থেকে কথাগুলো বলেছেন একদম নির্বিষ থেকে শুধুমাত্র কাজটাকেই প্রাধান্য দিয়ে নিজের মতো করে বেঁচে অন্যের জন্য কাজ করা এটা সহজে পারে না এখন হয়তো বলতেই পারেন যে তার হয়তো অর্থসঙ্গতি রয়েছে বলেই তিনি পাচ্ছেন কিন্তু শুরুর দিকে ক্যারিয়ারের শুরুর হানিফ সংকেতের অর্থসঙ্গতিও কিন্তু ছিল না ছিল আত্মপ্রত্যয় আমি আপনি আমরা কেউই আসলে কারো মতো হতে পারবো না কিন্তু আদর্শিক জায়গায় এই যে চর্চার কথা বললাম এই যে কাকে আমরা পোস্টারের সামনে রাখব কাকে নিয়ে আসলে আলোচনা করব তার আসলে একটা পরিবর্তন হওয়া উচিত আমরা আবারও বলি প্রিয় শ্রদ্ধ গুরুজনরা চলে যাওয়ার পর আহা উহু না করে তিনি বেঁচে থাকতে তার প্রতি সম্মান তার কাজের প্রতি অনুসরণ হোক আমাদের নিজস্ব জীবন দর্শন কারণ মানুষ বাঁচে কিন্তু খুবই ক্ষণকাল এবং এই ক্ষণকালের সময় আপনি কাকে চুজ করবেন কাকে পাশে রাখবেন কাকে রাখবেন না এটা খুবই গুরুত্বের প্রিয় দর্শক আমি আজকে এই যে কোলাহল কমিউনিকেশনে বসে আছি আমার যে আত্মপরিচয় আমার যে চলাচল আমি অনেক ভুলে ভরা মানুষ অনেক ভুল করি প্রতিনিয়ত প্রতিদিন হর হামেশা কিন্তু আমি চাই সামাজিক আচরণে অন্তত মানুষ আমাকে হেও না করে কথা বলুক সম্মানটাই যদি মানুষের সবচেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট পাথে হয়ে থাকে সেটা অর্জন সেটা আঁকড়ে ধরে রাখাটাই যদি একজন মানুষের সবচেয়ে বেশি দামি হয়ে থাকে তাহলে দেখবেন আপনি নিজে বেঁচেও নিজে চলাচল করেও নিজে রাতে ঘুমিয়েও খুব শান্তি পাচ্ছেন নয়তো অর্থ দম্ভ আমি কি হলাম 
আমি কোথায় কতটুকু দাপট দেখাতে পারলাম এই যে নানান রেস এই রেসে আপনি সামনের পথ কখন শেষ হবে আপনি খুঁজে পাবেন না একজন হানিফ সংকেতকে নিয়ে এই ছোট্ট আলোচনায় এই ছোট্ট অভিজ্ঞতায় আসলে শেষ হবার নয় এটা মূলত শুরু আমি আরও অনেকগুলো পর্ব করব তার প্রতি বিশ্লেষণ তার প্রতি এই মোহমুগ্ধতা আমার কাছে মনে হলো মনে হচ্ছে এই গুণী মানুষদের কথা বলা উচিত নিজস্ব উপলব্ধি থেকে তা যেন আমার টাইম লাইনে বা ইউটিউব চ্যানেলে থেকে যায় সবাই ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন আপনার আমার পাশের মানুষটিকে কথাগুলো ভালো লাগলে শেয়ার করবেন এবং নিজস্ব মতামত জানিয়ে আমার আমাদের এই উপলব্ধিকে আরও জাগাতে সাহায্য করবেন আল্লাহ হাফেজ